हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल आज सुबह का दिन है संडे मॉर्निंग बहुत ही सनी है देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कोजी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी थोड़ा सा आज लेट उठे थे हम और गेस्ट हैं हमारे घर पे आज तो वी आर गोइंग आउट टूवर्ड्स डेली आज का हमारा कुछ प्लान है घूमने का डेली साइड में और वी माइट गो टू प्लान्टोरियम यहाँ पे दिल्ली में जो है एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्पेंडिंग सम आफ्टरनून टाइम इन दिल्ली साइड आई थिंक और उसके बाद शाम को वापस आएंगे आप साथ बने रहिए और आप साथ बने रहिए और एंजॉय करें हमारी साथ ये राइड आपको प्लेटोरियम दिखाएंगे और कैसा है उसके अंदर का एम्बियंस वो भी दिखाएंगे और थोड़ा सा फैक्ट बताएंगे वहाँ का स्पेस दिखाएंगे अगर स्पेस दिखती है तो प्लेटोरियम में शायद दिख जाए तो हमने शो बुक किया हुआ है एंड शो बुक करके हमारे साथ आए हमारे फ्लाइट नाइट राइडर यहाँ पे ये है सहज के मामू एंड वी आर गोइंग टू नेहरू प्लेटोरियम नेहरू प्लेटोरियम वहां जाके आपको दिखाते हैं नजारा वहां नजारा पहुंच गए हैं नेहरू प्लेटोरियम अभी अच्छे अंदर लेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का एम्बियन और आस पास इन सराउंड अभी हम गेट से क्वेश्चन लगे थे लेकिन वहाँ से एंट्री नहीं है आपको यू टर्न या फिर आगे सर्कल लेके रोड फॉलो कर रहे हैं जो आप बिहार भवन की तरफ से आप जा सकते हैं यहाँ पर मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो ये ये तमिलनाडु हाउस एंड एक लंबा गेड़ा मारते हुए हम ये है त्रिपुरा भवन आप इसे हम इंडिया गेट भी जा सकते हैं यहाँ से फर्स्ट एग्जिट लेंगे हम सामने देखें फुआरा ही बोलते हैं मैं और क्यों फाउंटेन फाउंटेन और यहाँ से आप सिक्योरिटी पुलिस लाइन थोड़े से बैठे फौजी बैठे हुए मिल रही है मारुत क्या ठीक है इतनी सारी पुलिस ये रेस कोर्स है ना इधर रेस कोर्स हाँ वो इतनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी अच्छी है रेस कोर्स रेस कोर्स क्या रेस कोर्स में अरे वो बोरोगा जो अच्छा हॉर्स रेस कोर्स यहाँ पे कोई मिनिस्टर भी रहते हैं आई गेस्ट राइट सारे एमपीएम में लेते हैं नहीं नहीं उनका करते हैं ये अभी ये प्राइम मिनि� यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे आफ्टर क्रॉसिंग ऑल दैट पवन सॉरी पता नॉइस थोड़ी सी कफ लगी हुई है थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी चट के लेते हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट फिफ्टी की है तो हम जा रहे हैं फोर्टी सेवन पे अभी बहुत ही खूबसूरत लेन वेल मेंटेन आगे विजय चौक इंडिया चौक जो भी इंडिया गेट दिल्ली जिमखाना यहाँ पे मीनू आप लोग जी हम बोल घूम के वापस हमने गाड़ी लगानी है प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय में हम घूम फिर के आ गए हैं वहाँ पे गाड़ी मार के गोल अगर आपको अच्छा लगा वो रोड तो बताना कमेंट करके कैसा है यहाँ पे यहाँ पे एयर मार्शल का घर मिल जाएगा आपको पीयूष गोयल का घर भी मिल जाएगा इस दिल्ली में अजय भट्ट भी यहीं रहते हैं 
कमेटी ऑफ पार्लियामेंट भी यहीं ऑफिस है इस तरह का आपका जवाना मेमोरियल फंड हम जैसे जैसे क्रॉस करते जा रहे हैं आपको बताई जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय है वापस संग्रहालय की तरफ जाएंगे अभी हम आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर संग्रहालय थोड़ी देर बाद पहले जाएंगे हम प्लानिटोरियम फिर जाएंगे हम संग्रहालय ये है यहाँ की एंट्री बहुत ही खूबसूरत मेंटेन की हुई है देखिए चेकिंग हो रही है यहाँ पे पंच की बट हमारे भी होगी थोड़ी देर में देखिए क्या देख चेक करते हैं देखिए जी यहाँ पे हम पार्किंग में आ गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पहले भी आए हैं पहले हमने वीडियो नहीं बनाई थी अब आपके लिए वीडियो बनाएंगे जब आएंगे यहाँ पे दोबारा प्रधानमंत्री संग्रहालय से एंट्री आपको पार्किंग मिल जाएगी यहाँ पे ये है आपकी एंट्री यहाँ से अंदर और ये आपका संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय इसके बैक साइड में काफ़ी अच्छा बना हुआ है लास्ट टाइम आए थे तो काफ़ी अच्छा था अब हम पहले जा रहे हैं प्लेटोरियम पार्किंग आपको यहीं पे करनी पड़ेगी संग्रहालय में आपको यहाँ पे स्लिप मिल जाती है और फिर आपको आई थिंक यहाँ से इस साइड जाना है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा शांति तो देखिए पब्लिक हमारे साथ बच्चे हमारे साथ फुल ऑन एक्साइटेड यहाँ से आपको लाइट एंड साउंड शो मिल जाएगा शाम को होता होगा यहाँ पे ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू संग्रहालय और टिकट काउंटर आगे ये यह है यहाँ की एंट्री यहाँ से आपको प्लेटोरियम का रास्ता मिल जाएगा बच्चे एक्साइटेड दौड़ रहे हैं ये यह देखें यहाँ का एम्बियंस यहाँ का माहौल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट क्या चीज़ का है ये ये स्मारक प्राचीन स्मारक 1958 के जो ये पढ़ लें आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड लगा दिया गेट गेट बंद कर दिया सॉरी और यहाँ से आपको प्लान डोरिंग का रास्ता मिल जाएगा ये देखें यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी और फिर यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं टू डी टिकट काउंटर बना हुआ है और अगर आपको बुक माई शो से बुक टिकट कराते हैं आपको सीधी एंट्री मिल जाती है तो आप थिएटर एंट्री स्काई थिएटर एंट्री यहाँ से स्ट्रेट आप ले सकते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल आगे का भी दिखाते हैं ये देखें स्काई थिएटर एंट्री आपको यहाँ से मिलेगी बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है कुछ ज़्यादा ही नॉलेजेबल यहाँ पे लोग बच्चों ने पेंटिंग्स की हुई है बहुत ही खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू टाइम लोगों के अंदर कुछ साल बाद जो है जवाहरलाल नेहरू एंड इस आइडियोलॉजी ऑन एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे देखें आप शेयर इंजॉय कर रहे हैं नेहरू व्यू ऑन द कॉस्मोस पाशन एडुकेटर नेहरू आर्टोलॉजी ऑफ द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न ये है आपका जवाहरलाल नेहरू प्लेटोरियम का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप भी देखें ये वाला वीडियो थोड़ा सा क्लिप्स डाल देंगे आप आपके इसमें वीडियो में और आप भी इन्जॉय करें यहाँ का वीडियो
Recently, spy glasses have been invented to magnify things in the distance, such as ships. Galileo designed a much stronger spy glass and turned it upward. Would the telescope show him things about the universe that were invisible to the naked eye? Galileo was the first human being to see the mountains and craters on the moon. Before him, people believed that the moon was perfectly smooth. But Galileo's telescope revealed surface features much like those on Earth. When he pointed his telescope at the planet Jupiter, he was shocked to find four small stars around it, which no one had ever seen. The next night, he concluded correctly that the stars were actually moons circling Jupiter. People had long wondered about the mysterious glowing streak in the sky, known because of its dim, wide appearance as the Milky Way. Maybe Galileo could finally figure out what it was. It was made up of countless stars too faint to be seen without a telescope. Galileo realized that they were suns, like our own, but much, much farther away. Today we have built larger telescopes that can see thousands of times farther than Galileo's. This image was taken by one of our most remarkable telescopes. It's not on Earth though. It's in space, where the view is not hampered by clouds, pollution, or the atmosphere. The Hubble Space Telescope. Through it, we're seeing things in the universe that are breathtaking. Telescope. Hubble Telescope. Because of our technology, we understand a lot more than Galileo. <laughs> but there remain great questions. How did the universe begin? What is it made of? How big is it? How many stars are there? What is the future of the universe? Scientists believe they have solved some of these questions, but some they haven't yet. The universe is the greatest of all mysteries, and the answers that will unlock its secrets await new discoveries, perhaps by future scientists watching this show right now. Wow. It is vast. It stretches as far as we can see in every direction. It is a place of bitter cold and blazing fire. The stars they formed, they produce the other elements. After expanding and cooling for billions of years of its infancy, the universe entered the equivalent of its early childhood. A lot of interesting things began to happen. The attraction of gravity brought some of the matter together into immense clumps, here and there. These clumps of gas and dust eventually collapsed and became galaxies. The hydrogen and helium gases in the galaxies broke up into smaller clouds. From these clouds, the first stars in the galaxies were born. Most of the stars that formed early were super massive. But they lasted just a few million years, then blew up in catastrophic explosions called supernovae. Curiously, all the elements to form life were produced inside the hot interiors of these massive stars. When they exploded, those elements were flung out into the extreme coldness of interstellar space. The blast of these supernovae also triggered the formation of new stars, a second generation. By the time the universe was a few billion years old, it was markedly different from what it had been just after the Big Bang. The simple state of radiant energy present at the time of its formation had grown into a massive collection of billions and billions of galaxies. Some of these galaxies are spiral shaped, some elliptical, and another stick irregular shape, sometimes a result of colliding galaxies. Generation after generation of stars were born, produced elements for life such as carbon, oxygen, and iron, and eventually died. As it has continued to expand for billions of years, the universe has become thin and dispersed and extremely cold. Hundreds of years ago, we believed that Earth was the center of the universe. 
then science proved that our planet and other planets actually revolve around our sun. Today, we know that the sun itself is but one star among 400 billion stars that make up our Milky Way galaxy. And that our galaxy, though composed of hundreds of billions of stars, can seem insignificant when we realize that it is just one among hundreds of billions of galaxies in the universe. Our Milky Way galaxy, formed about a billion years after the Big Bang, making it some 13.2 billion years old. The most ancient stars within it are about 10 billion years old and the youngest are just a few million years old. In fact, baby stars are being born even today. Our sun is a middle-aged star, four and a half billion years old. It was born from a cloud of gas and dust, which we call a solar nebula. The birth of the sun was brought about by the explosive death of a nearby star. Shock waves from the explosion of the dying star trigger the formation of the solar system. Most of the gas and dust in the cloud went to form the sun, and a small amount collected to form rings and debris around it. Most of the material in the rings then coalesce to form planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Smaller, leftover bits of matter became dwarf planets like Pluto, asteroids, and comets. Of the eight planets, only the third planet, Earth, is located in a zone where life can thrive. Unlike Venus, it is not so close to the sun that water boils away, nor is it so far away that water freezes into ice, as on Mars. Water for life to arise and to evolve. The Earth was initially very hot, and there was no atmosphere. In the course of time, the outer surface cooled into a hard crust, encasing a core of molten rock. In many places, the liquid interior broke through the crust as volcanoes, and spewed out red-hot lava and gases. These gases formed Earth's first atmosphere. One theory holds that clouds in this early atmosphere showered rain unceasingly for thousands of years, giving rise to our oceans. Another theory is that the water masses on Earth were created by impacts from massive comets, which are made largely of ice crystals. Had you been able to watch the birth of our planet from space, it might have looked like this. The solar system started condensing about four and a half billion years ago. A couple hundred million years later, the Earth had appeared. After another 300 million years, the atmosphere and the oceans had covered Earth. Another 500 million years passed and some primitive forms of life appeared, such as blue-green algae. Another 500 million years and bacteria and simple plants had arrived. Then, over billions of years, more and more complex organisms evolved, first on the sea and later on land. Eventually, some 200 million years ago, the gigantic animals we call dinosaurs dominated Earth, only to disappear about 70 million years ago, probably as a result of climatic changes caused by the crash of a large asteroid. Setting the stage for the rapid evolution of mammals, Foremost among them, humans, who began to shape nature itself. Our ancestors made stone tools, used fire, and learned to farm. From wanderers to gatherers, we became settlers. As life became easier, people had a lot of time to look at the sky. In the apparent random distribution of stars in the night sky, our ancestors imagined familiar shapes and patterns, which we call the constellations. Today we recognize a total of 88 constellations that encompass the entire sky. Twelve of these are called the zodiacal constellations. Together, they form a belt running across the sky. The sun, the moon, and the planets appear to travel through the belt of the zodiac. Coming centuries, 
divided on Earth may change drastically. The continents which are drifting apart may one day collide with each other, destroy old mountains, and creating new ones where none existed before. A huge asteroid could hit the Earth, as happened in the age of the dinosaurs. Some stars may die in the neighborhood, and some new ones may be born. After billions of years, the sun itself may expand into a red giant, engulfing the Earth and beyond. In the past, some astronomers theorized that our expanding universe might eventually slow down, halt, and begin to collapse. But that theory may be in question because of the recent discovery of what astronomers call dark energy and dark matter. We don't know exactly what they are, but we know they make up a large part of the universe, and the discovery suggests that the universe is not just expanding, but accelerating. Our future as a species is intimately connected with a future evolution. Whenever you come down, you can enjoy this video and uh, you can also come